爱着你。何况，我一定要解决这一段复杂感情的问题。难道你想看着珊珊继续跟七尾一纠缠不清下去？听清楚了吧？带你的女朋友一起来，这是你回馈我的第一件事。你要做什么？明天我不能带珊珊去，我不会欺骗她。孬种，犹犹豫豫的下不了决定，难怪赵珊珊不爱不管任何原因，都不准再让他哭泣，更不准让他一个人在大雨中淋雨，孤单无助。我永远不会跟他说我是谁，也永远不会出现在他面前。只要你跟我保证，能带给他幸福。到底怎么样，才能让他忘记你？到底要怎么样，才能让他爱我？为了他，我连死都不怕。但是我可以做什么？我不是你，我不是石刚桥。告诉我，我应该怎么做？杨特长在公司，服务已经满了八年。如果按照年资来累计的话。今年年假你有两个星期，你计划怎么过？总经理，您有什么话你就直说吧。我已经把我想说的话都说完了。我懂了。其实啊，我早就知道公司最近还有一波新的裁员计划。我了解公司的难处。不过，在我离开之前，我一定要让你知道。这八年来，我每天过着加班的生活，哎，我没有休过一天年假，我已经把工作当做我的第一生命，所以，我才希望你今年一定要好好休个年假，工作绝对不会是你的第一生命，你的健康、快乐。还有你的家人，才是你人生中最重要的财富。这是你的休假津贴，好好规划一下，该怎么带你的家人去度过这两个星期的快乐假期。谢谢总经理。你的意思是说，需要用到 Cadillac， 也许是刚刚动过手术的病患，或者是癌症病人。奇怪，为什么停在这边制造废气了？先生啊，麻烦一下，我们这边卖吃的。不要制造废气，好不好
，是你呀、啊。没想到那个公司蛮有人性的，为了员工的安全，竟然这副大手笔。我看啊，你还是把车还给人家吧。为什么？我在那家公司那么多年，没看过这种事。所谓拿人手软，你不知道拿了台车以后，你以后要付什么代价。你到啊，你都系睇中我啫嘛，兼且啊。又唔系免费嘅，佢借住俾我先啫嘛。无功不受禄，我早晚会见功德。先生，我就送便当啊。我真是被公司那么重用，蛮紧张。对啊。我有没有学历？有没有背景？越怕人家瞧不起，就越会犯错。有时候公司要交代我做一些事，我只会发慌，根本就不会从那里做。大家有时间慢慢学，你知道吗？明天公司要开个 party 啊，在 party 上要公布我升官的事。有什么好恭喜？我都快要紧张的不能呼吸了。他们说要带女伴的，你陪我去好不好？你陪我去吗？你不去我会觉得很遗憾，我一紧张又会出状况的，而且我真的很想让你看到我升官的样子。没关系啊，那我再跟他们说。没有人可以分享我的喜悦，是吧？我上班了。这是你到昨天的薪水我在问你，今天为什么没有去打工？哎呀！你跟我说清楚，到底为什么？那被 f i 了就被 f i 了，哪有那么多为什么啊？到底为什么？因为，因为，因为经济不景气，大环境不佳，小环境也受到影响，工读生没有保障，这样可以了吧？
，而且我昨天惨遭分手，你就不要在我伤口上撒盐了，好不好？失恋了，跑进，黄叶喽，你失恋了？对了，就上次那位米小姐哦。真的很逊，上次才被睡过，现在又被甩。喂、欸，睡什么睡啊？我们男孩子很认真的在谈恋爱的时候，都不会乱来的，好不好？哎、欸，那你为什么被甩？大概是因为我比较小。哎、欸，那你可以跟他讲说，你有恋母情节啊？我哪有啊？哎呦，这是安全感呐、啊！我跟你讲哦，女人哦最怕哦比男人先老。那你就跟他说，我喜欢老女人，那他就不害怕自己变老哦。对啊。问问题问题不是这样。那问题是怎样？因为，因为五分钟。五分钟。我错过了最重要的五分钟。重要的五分钟。啊，你不会懂的啦。对，我不懂。我是哦，比较少谈恋爱，但是我我有看韩剧啊，你知道吗？韩剧的男的男主角。啊，好好，你去看韩剧，我回房间了。哎、欸，黄叶乐，你要哭啊？我要睡觉啦。现在我看韩剧不看，啊，活该，韩剧这么多这样演，看不穿了，从没看哦。喂，没有太太。以后我保证，不管什么时候，五分钟之内我一定出现在你面前。你不要闹，我在赶稿。拜。喂，哎，都不问为什么。记住，你需要五分钟的时候，我都在。晶晶，总经理有空吗？有件事想跟你商量一下，请说。新的人事命令下来了，看到总经理为员工争取福利，真的是令人敬佩。谢谢。除了休假的福利之外，其实员工的健康才是公司发展的重要基石。所以我建议，是不是可以由于公司承担费用，让员工可以接受每年的全身健康检查？交代人事部尽快执行。所以您是赞成我的提议哦，非常赞成。那么我想，就由一级主管开始执行，特别是总经理您，应该要率先响应公司的政策。所以您的检查时间，我会请秘书尽快安排。刚好，我想知道我胃痛到底是什么毛病。好，那我就去安排喽。洋葱、青冈菜、南瓜、海蜇皮、海蜇皮，哎呀，忘了买海蜇皮，真糟糕！哎，少爷，回来了，怎么了？太太，哎，老刘啊，那个桌上的菜我都洗好了啊、哦，记得把水吸干以后才能放到冰箱哦。啊、哦，知道了。哎，刘管家，晚上记得提醒我啊，那个提筋啊，啊，要用文火烧一夜啊、哦。是是。哎，这啊，对对对。这个，妈。哎，哦，是你呀、啊。<笑>
，哎呀呀呀呀呀呀，别靠着我太近，我在厨房待了一整天了、啊，那个全身都是油烟味，臭死了，把你的西装给弄脏了，走走走，出去出去出去出去。我就是喜欢你身上的油烟味吗？哎，你这孩子怎么搞的？小时候都不让我抱到处跑的，现在怎么越长大越像个孩子了啊？对啊，因为我小时候都没有真正当过一个小孩子，我现在想起来好后悔哦、啊。所以啊，我要把我小时候没有撒的娇全部都撒回来。啊，好了好了好了，爱撒娇。妈今天就让你好好的撒了个够。妈，你知道吗？你刚才厨房的时候，好美哦。嫁给你爸之前呢、啊，我可是从来都没踏进家里厨房过一步的。我记得有一次你爸重感冒，我去看他，他夜里啊吵着要吃粥，那时候啊可把我给吓傻了。可是从那时候开始，我就发誓发愤图强，要学做菜。我记得那时候，你爸也跟我说过这句话，是吗？唯一，妈要谢谢你。谢什么？谢你带我去看医生呢、啊。你知道吗？谢妈哦，真的好快乐，好开心哦！<笑>谢谢你。脏<笑>死了，脏死了！快快快快快，你去忙你的，你去忙你的，去去去！快去！就是我喜欢你的油烟味。<笑>走啊！你是你是上回在医院我碰到那位小姐，是啊，这一位是远东饭店法国馆主厨威廉先生。你好，你好。为了今天晚上的宴会，董事长特别请上威廉先生外界，特别过来掌厨的。麻烦你，把桌上这些东西全部处理掉。快一点啊，没有时间了。孩子，不可以。是，少爷。太太为了今天晚上的宴会，已经忙了两天了。谁知道突然跑出来一个什么叫法国名厨威廉的？哎，总监已经提早下班了。谁让你叫什么厨师啊？你什么时候连我们家务事都要干预了？你们的家务事的确轮不到我来干预。不过不巧的是，董事长把这件事情交给我处理。更不巧的是。董事长今天刚好想吃法式料理，我只是一个听命行事的小员工罢了。如果总经理没有别的要指正之处，我就去忙了你在这儿干嘛？我不坐在这里，你要我干嘛？穿衣服、打扮、化妆，做个称职的女主人，这还要我教你啊？哎。今晚那些人还真是没有口福啊
，错过亲妈妈的拿手菜，就等于错过人生最重要的回忆。还是我有口福啊！所以，妈，先说好了，接下来一个星期，你的拿手菜我全包了。什么时候学会这么会逗妈开心呢、啊？就有一天一觉起来，我突然发现到，这世界上什么东西对我来说最重要？对不起。怎么了，妈？这个家从来没有给过你快乐，你爸给你压力，妈却拖累你，对不起，对不起，妈。我是个失败的妈，失败的妻子，失败的女主人。我这个人生都是失败的，都是失败的，都是失败的，都是失败的。晚上不是要去一个什么升官 party 吗？不换衣服、啊。先生不去，我也不想去。你不去，他不去，我也觉得很遗憾。而且我怕一个人去，会出状况。其实我真的很想他看到我升官的样子。你不去，没有关系吗？没关系啊。我跟董事长说一声就好，好吧干什么需要五分钟的时候，我都在。喂，五分钟之内可以赶到吗还没付钱哦。对，真的把我当电车司机啊？我
，当你是我好弟弟，去把妹吧。会不会有一些更具有地中海的风格？不错。哎，小光，哎，王经理，你先到宴会厅了。好，好的。小光，你今天真漂亮。谢谢齐伯伯，我先去厨房帮亲妈的忙。不用了，今天厨房里有法国来的真正专业厨师。你今天唯一的任务就是当唯一美丽又聪明的未婚妻了。对不起，先生，客人都到齐了。哦。叫少爷出来。是。哎，小光，陪我去跟客人打招呼。嗯。来。欢迎欢迎。来来来，大家好，欢迎。啊，各位，这位就是总经理的未婚妻米小光小姐。米小姐，米小姐你好。哎，不对不对，要叫总经理夫人好才对嘛。啊，对对对对对。大家好。时间差不多了，我看大家就到宴会厅吧。小光，你就在这里等伟毅。啊好。来，请。来来，走走走怎么了？很漂亮的身材。不好意思，还委屈你扮演未婚妻的角色，我会跟我爸讲清楚的，一点也不委屈，能做你未婚妻是最幸福的一件事。徐丽这是调回台湾来，有这么杰出的表现，都要靠你们几位帮忙。在这边呢，有很多需要你们帮忙协助的地方，就请各位啊、呃、日后多给我一些指教跟协助。哎，卓君，你来了。对。哦，这位就是你的女朋友啊，江先生。嗯，哦，公司来了好几位高级主管，一起去打个招呼吧。来，哎，唯一啊，小光，你们一起来。是你，你也来参加 party？ 你看我，真没用，连个杯子都会打破。这个水晶杯，是我当年结婚的时候
，一个长辈送我的。我记得你曾经问过我，该选择感情还是感激？我现在终于知道答案了，孩子，千万不要用感情来回报一份感激。也许那个得不到的男孩。现在很痛苦，可伤口会痊愈，折磨，折磨却是一辈子不好意思，不好意思，打搅一下，谢谢。夫人说她身体有点不舒服，不能来照顾客人。她怎么了？人又不舒服了。没关系，我去看看夫人。夫人不舒服。夫人还是不记得我是谁，小姐，对不起。很多人都说我跟我母亲长得很像，可是我一点都不想像她。一个被丈夫抛弃的女人，一个不能维护自己女儿幸福的母亲，一个被爱情遗弃却至死都不肯承认的笨蛋，夫人。您说我怎能像他呢？对不起，小姐，我我真的不知道你在说什么。那天陪着我母亲跪在你家门外一整晚的六岁小女孩。回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了。敬大家，谢谢大家对益阳企业的支持。来，谢谢谢谢。今天邀请大家来，一共有两个目的：第一，左军。我第一眼看到左军的时候，总觉得我好像认识他。后来我想了想。他跟我年轻的时候很像，哦，各位不要认为我偏心。从明天起
，左军就正式升为业务部经理。除了这个喜讯之外，我要借这个机会向大家宣布：小犬尾翼和他的未婚妻米小光小姐将在年底完成他们的终身大事。我们今天就来附庸风雅一下，给这对年轻的幸福人说几句祝福的话，好吗？好。好。那这样我们就，左军，就从你开始。那就脚上跪子吧。<笑>这么直接、啊？好好好好好。那该轮到赵小姐。董事长，对不起。哎，让赵小姐说赵小姐不会说话，对不起啊。用不着说对不起，不会说话，并没有什么大不了。反而是我们这些一天到晚说谎话的人，才应该感到羞愧。所以，我今天决定做一个说实话的人。没有人要听你说实话，我不可能跟他结婚的。我们已经解除婚约了，就为了这位不会说话的赵小姐。你喜欢实话，对不对？今天我就让赵小姐对你实话实说。刘管家，四喜院那块地，加上你男朋友那台车，再加上这笔钱，应该让你说实话吧？请你告诉我这个傻儿子，你要的只是他的钱。赵小姐，你不说话，是嫌这笔数目不够吗？刘管家这该够了吧？哦，赵小姐，我忘了你不会说话，那总该会签名吧？签了这份契约书，拿了这笔钱，请你以后不要再纠缠我儿子。戚正阳，你太过分了吧？其实，我们走。秦文义，还有客人在，你要去哪里？对不起，各位，我从小就是一个没有家教的人。赶快去追啊！你不是说只是要公布戚伟结婚的事？你为什么羞羞羞？那是他自取其辱。戚伟，你给我站住！戚伟，你现在要敢走出这个大门，这个家从此跟你没有任何瓜葛。
爸，对你而言，我们之间的父子关系，难道就只是一种操控的工具吗？对我来说，儿子听从老子的，就叫天经地义。所以我必须放弃游泳，所以我必须去英国念书，所以我打从八岁开始就不许哭，不许玩玩具，更不能抱着我爸说我害怕。这就是天经地义。没错。现在我不许你走出这个大门。你尽管去吧。去做你任何想做的事情。你不知道状况，就给我闭嘴。这是我的家，他是我的儿子，我家的大门永远为我儿子而开。你疯了！我的人生，我的人生全部毁在你的手上！我不要我儿子的人生也一起陪我陪葬。唯一，去吧，去过你自己的生活。齐唯一，你敢？我早就没有什么不敢了。妈，谢谢你。徐文义，徐文义。那么早结束啊？麻烦你跟小关说一声，对不起。发生什么事啊？别人羞辱你，你都不反抗吗？别人糟蹋你，你也无所谓哦。你干嘛要吃那顿饭？你干嘛要来我家？你干嘛要自取其辱啊？